എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ചൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് എ സോൾട്ട് ഇസ് ഫോം ബൈ ദ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻ ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് ആസിഡും ബേസും തമ്മിലുള്ള നിർവീര്യീകരണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഒരു ലവണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രസ്താവന എന്താണ് ശരിയാണ് അല്ലെ എന്താണ് കാരണം ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യീകരണ പ്രവർത്തനം ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലവണം ഉണ്ടാവുന്നത് ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും ബേസിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു ലവണവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾട്ടും ജലവും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യീകരണ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ ഈ പ്രസ്താവന എന്താണ് ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഓൾ സോൾട്ട് ആർ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാ ലവണങ്ങളും നിർവീര്യ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇത് ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലവണം അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആസിഡും ബേസും തമ്മിലുള്ള ന്യൂട്രലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു ലവണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആസിഡിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും ബേസിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ആസിഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് അതിൽ ധാരാളം എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ബേസ് വളരെ വീക്ക് ആണ് അതിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾ കുറവാണ് അപ്പോ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ന്യൂട്രലൈസ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായത്ര ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾ ആ ബേസിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവ എന്തുണ്ടാക്കും ലവണം ഉണ്ടാക്കും ആ ലവണത്തിൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഗാഢത കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലവണം എന്ത് കാണിക്കും ഒരു ആസിഡ് സ്വഭാവം കാണിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ലവണം ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആസിഡ് സ്വഭാവം ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറും ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അതിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ഇനി വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതായത് വീക്ക് ആസിഡിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളെ നിർവീര്യീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അതായത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസും തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലവണം ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കും ഇവ ജലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ സൊലിബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കും അതായത് അതിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ലവണങ്ങളും നിർവീര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവ ചിലപ്പോ ആസിഡ് ഗുണം കാണിക്കാം ചിലപ്പോ ബേസിക് ഗുണം കാണിക്കാം ഇനി എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെയും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളുടെയും ഗാഠത അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിലോ അവ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ലവണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നിർവീര്യ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ലവണങ്ങളും നിർവീര്യ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സോൾട്ട് ആർ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആവാം പക്ഷെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ആസിഡ് ഉണ്ടാവാം ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവാം ബേസിക് സ്വഭാവം ഉള്ളവയും ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന എന്താണ് തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രസ്താവന നമുക്ക് നോക്കാം സോൾട്ട് മേ ബി ആസിഡിക് ബേസിക് ഓർ ന്യൂട്രൽ ഇൻ നാച്ചർ ലവണങ്ങൾ ആസിഡ് ഗുണമോ ബേസിക് ഗുണമോ നിർവീര്യമോ ആകാം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഈ പ്രസ്താവന എന്താണ് ആസിഡ് ഗുണം കാണിക്കാം ബേസിക് ഗുണം കാണിക്കാം അഥവാ നിർവീര്യമാകാം അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ നോക്കൂ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ്
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിലുള്ള നിർവീര്യീകരണ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലവണം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അതുപോലെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന അല്ലെ എല്ലാ ലവണങ്ങളും നിർവീര്യ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സാൾട്ട് ആർ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന അടുത്ത ചോദ്യം എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ഒരു ഭൗതിക മാറ്റം നടക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് അവസരത്തിലാണ് വിനഗർ ഇസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനാഗിരി ബേക്കിംഗ് സോഡയുമായി കലർത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസസ് പാസ് ത്രൂ എ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ലൈം വാട്ടർ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം കടത്തിവിടുമ്പോൾ ആൻഡ് അയൺ നെയിൽ ഇസ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു എ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇരുമ്പാണി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലൈനിൽ ഇടുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ആഡഡ് ടു വാട്ടർ കറിയുപ്പ് ജലത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രാ ക്രമീകരണത്തിലെ മാറ്റം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് അതിനാൽ അതിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എളുപ്പം മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാൽ രാസമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ പുതിയ തന്മാത്രകൾ പുതിയ മോളിക്യൂളുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒരു ടെമ്പററി ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് എന്നാൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഒരു പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ആണ് സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് ഇനി നമ്മളെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് വിനഗർ ഇസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനാഗിരി ബേക്കിംഗ് സോഡയുമായി കലർത്തുമ്പോൾ വിനാഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്താണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സോഡിയം അസറ്റേറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റമാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ലൈം വാട്ടർ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം കടത്തിവിടുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തിവിടുന്ന സമയത്ത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് പോലെ വെളുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനവും എന്താണ് ഒരു രാസമാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അടുത്ത് നോക്കൂ ആൻഡ് അയൺ നെയിൽ ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ടു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇരുമ്പാണി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലൈനിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പിന് അയണിന് കോപ്പറിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലത അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുമ്പാണി കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്നും കോപ്പറിനെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഥവാ ആദേശം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൾഫേറ്റുമായി രാസബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അയൺ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി അയൺ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോപ്പർ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു ഇതും ഒരു രാസമാറ്റമാണ് അടുത്തത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ആഡ് ടു വാട്ടർ കറിയുപ്പ് ജലത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ചേർക്കുമ്പോൾ കറിയുപ്പ് ജലത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കറിയുപ്പ് ജലത്തിൽ ലയിക്കും ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ആ ജലത്തിന് അതിന്റെ തിളനിലയേക്കാൾ അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് ജലത്തിന്റെ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു താപനിലയിൽ ചൂടാക്കിയാൽ ആ ജലം വേപ്പറായി പോവുകയും അതായത് ബാഷ്പീകരണം സംഭവിക്കുകയും കറിയുപ്പ് അവിടെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ആഡ് ടു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറിയ
തന്മാത്രകളെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യും ഓർഡർലി പാക്കഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഖരാവസ്ഥയെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള തന്മാത്രകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചൂട് താപം ആകിരണം ചെയ്യുകയും അവയുടെ ഊർജം കൂടുകയും ചെയ്യും അവയുടെ ഊർജം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആകർഷണ ബലം കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഈ ഖരാവസ്ഥയുള്ള വസ്തു ഏതിലേട്ട് മാറും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തന്മാത്രകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും താപം ആകിരണം ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജം അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വീണ്ടും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള തന്മാത്രകൾക്കിടയിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറയുകയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തു ഏതിലേക്ക് മാറുന്നത് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ നാഫ്തലിൻ അതായത് പാറ്റഗുളിക ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതായത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തു ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പദനം എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു വേപ്രൈസേഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് വേപ്രൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്രാവകം അതിന്റെ തിളനിലയിൽ തിളനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് എന്തായി മാറും ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതായത് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ബാഷ്പീകരണം നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വെള്ളം മൊത്തം എന്തായിട്ട് മാറും നീരാവിയായിട്ട് മാറും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബാഷ്പീകരണം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലുള്ള താപനിലയിൽ ചൂടാക്കിയാൽ ആ വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറും ബാഷ്പീകരണം സംഭവിച്ച വേപ്പറായിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഐസ് കട്ടകൾ ഇടുക എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്ത് ആ ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്ത് എന്തുണ്ടാകും ദ്രാവക തുള്ളികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട ഐസ് എന്ത് ചെയ്തു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും താപം ആഗ്രഹണം ചെയ്തു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഐസ് ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയുമ്പോഴോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് ജല കണികകളുണ്ട് അവ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും തണുക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ തണുക്കുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറും ഇവ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ദ്രാവക കണികകൾ അല്ലെ ജല കണികകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ലിക്വിഫാക്ഷൻ അഥവാ ദ്രവീകരണം വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തെ മർദ്ദം കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവീകരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ സമീകൃത രാസസമവാക്യം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്താണ് സമീകൃത രാസസമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ അഭികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അഭികാരങ്ങളിലെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെയും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഇക്വേഷൻ ആ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സമീകൃതമാണ് ആ രാസസമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ സമീകൃത രാസസമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ്
ഇനി അഭികാരങ്ങൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും നാല് തന്നെയാണ് കാരണം ടു എച്ച് ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ നാലാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ അഭികാരങ്ങളിൽ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഒ ടു അല്ലെ ഒ ടുവിന്റെ രണ്ട് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തന്മാത്രകളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഒ ടു അപ്പൊ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഇനി അവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ സി ഒ ടുവില് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം പിന്നെയോ എച്ച് ടു ഓല് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പൊ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് സമീകൃതമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ ത്രീ എൻ ടു പ്ലസ് ടു എസ് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എസ് ത്രീ അതായത് എത്ര നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അഭികാരങ്ങളിൽ ആറ് നൈട്രജൻ അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആറ് നൈട്രജൻ ഇനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കൂ രണ്ട് നൈട്രജൻ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ ഇനി എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നോക്കൂ അഭികാരങ്ങളിൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം എന്തല്ല സമീകൃതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഇനി മൂന്നാമത് നോക്കൂ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു എത്ര കാൽസ്യം ഉണ്ട് അഭികാരത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെ കാർബൺ എത്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സി എ കാൽസ്യം ഒന്നാണ് കാർബൺ എത്ര ഉണ്ട് അഭികാരത്തിൽ ഒന്നാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ എത്ര ആണ് അഭികാരത്തിൽ റിയാക്ടൻസിൽ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഇനി പ്രോഡക്ട്സിലോ സി എ ഓല് സി എ ഒ അതിൽ ഒരു ഓക്സിജനും സി ഒ ടുവിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം അതും സമീകൃതമാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഇവിടെ അഭികാരങ്ങൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അഭികാരങ്ങളിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരും നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ ഹൈഡ്ര വാട്ടറില് രണ്ട് ഓക്സിജനും ഓക്സിജനില് രണ്ട് ഓക്സിജനും അങ്ങനെ മൊത്തം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ അതും എന്താണ് സമീകൃതമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സമീകൃതമല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ത്രീ എൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എസ് ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം സെർട്ടൻ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ബ്രൗൺ കളേഡ് ബോട്ടിൽസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം അണ്ടർ ഗോയിങ് ചില മരുന്നുകളും രാസവസ്തുക്കളും തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് രാസപ്രവർത്തനം തടയുന്നതിനാണ് ഏതായിരിക്കും പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനം അതായത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനം അതായത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭികാരക തന്മാത്രകൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു മിനിമം ഊർജം വേണം ആ മിനിമം ഊർജത്തെയാണ് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ത്രഷോൾഡ് എനർജി നൽകുന്നതിനായി ചിലപ്പോൾ പ്രകാശത്തെ ആശ്രയിക്കാം ചിലപ്പോൾ വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിക്കാം ചിലപ്പോൾ താപോർജത്തെ ആശ്രയിക്കാം അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഈ രാസപ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകും അതായത് ഈ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഊർജം നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും അവ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ ചില മരുന്നുകൾ അതുപോലെ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ പ്രകാശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ഊർജം കിട്ടുകയും ഒരു മിനിമം ഊർജം കിട്ടുകയും അവ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് തടയുന്നതിനാണ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള കുപ്പിയിൽ ഈ രാസവസ്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള കുപ്പിയാണെങ്കിലോ അതിലോട്ട് പ്രകാശം അതിന്റെ തീവ്രത വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ രാസവസ്തുവിൽ തട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ത്രഷോൾഡ് എനർജി ലഭിക്കാതെയാകും ആ രാസവസ്തുക്കൾക്ക് ത്രഷോൾഡ് എനർജി രാസപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ത്രഷോൾഡ് എനർജി ലഭിക്കാതെയാകും അതുകൊണ്ട് അവിടെ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശോർജം ആകിരണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രകാശ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി വൈദ്യുതോർജം ആകിരണം ചെയ്യുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ പൊതുവായി വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം രാസപ്രവർത്തനം വഴി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലുകൾ
ലോഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മെറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ താപോർജത്തിന്റെ നല്ല ചാലകങ്ങളാണ് അതായത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് വളരെ നന്നായിട്ട് അവ താപം കടത്തിവിടും അതുകൊണ്ട് അലുമിനിയം കോപ്പർ അയൺ തുടങ്ങിയവ ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയവ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ നന്നായിട്ട് താപത്തെ കടത്തിവിടും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അലോഹമുണ്ട് നോൺ മെറ്റൽ ഉണ്ട് സൾഫർ അവ താപോർജത്തെ അത്ര നന്നായിട്ട് കടത്തിവിടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സൾഫർ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് കുജാലകം അല്ലെങ്കിൽ പൂർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് സൾഫർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രോൺസ് ഇസ് ആൻഡ് അലോയ് ഓഫ് ഓട് എന്ന ലോഹ സങ്കരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഡാഷ് എന്നിവയാണ് ഏതാണ് ബ്രോൺസിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ ടിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ബ്രോൺസിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ബ്രോൺസ് ഇസ് ആൻഡ് അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ഇനി കോപ്പറും സിങ്കും ചേർന്ന അലോയെ ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചള എന്ന് വിളിക്കുന്നു പാത്ര നിർമ്മാണത്തിനാണ് പിച്ചള ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ കോപ്പറും സിൽവറും ചേർന്നിട്ടുള്ള അലോയിയെ സ്റ്റേർലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം സിൽവറും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കോപ്പറും ചേർന്ന അലോയിയാണ് സ്റ്റേർലിംഗ് നാണയ നിർമ്മാണത്തിനും കോപ്പറും സിൽവറും ചേർന്ന അലോയ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കോപ്പർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ചേർന്നിട്ടുള്ള അലോയി സ്വർണാഭരണത്തിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പും ദൃഢതയും ഒക്കെ വരുത്തുന്നതിന് കോ ഗോൾഡിന്റെ കൂടെ കോപ്പർ കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കോപ്പർ ഗോൾഡ് അലോയ് ആണ് നമ്മൾ സ്വർണാഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ബേൺ എ കോൾ ഇൻ എ ക്ലോസ് റൂം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ കൽക്കരി കത്തിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡാഷ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാധനം കത്തുകയാണെങ്കിലും എന്ത് വേണം ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇവ കത്തുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് കത്തുകയുള്ളു അങ്ങനെ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജ്വലനം കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നാൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ അത്ര തന്നെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ അപ്പോ ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തിലല്ലാതെ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ കത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അപൂർണ ജ്വലനം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ ഫലമായി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരാൾ ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്സിജൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് കോശങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നത് ഇത് കോശശ്വസനത്തിന് സെൽ റെസ്പിറേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ഓക്സിജനേക്കാൾ അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ആരോട് ഹീമോഗ്ലോബിനോട് അതുകൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവില്ല അങ്ങനെ ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് എവിടെ എത്തുന്നത് കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ കോശശ്വസനം നടക്കുകയില്ല കോശങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കും അവസാനം ആ വ്യക്തി മരിക്കാൻ വരെ ഇത് ഇടയാക്കും അതുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ കൽക്കരി കത്തിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് മെറ്റൽസ് ആർ ലെസ്റ്റേഴ്സ് ലോഹങ്ങൾ ദ്യുതി ഉള്ളവയാണ് ഒരു ലോഹം മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നല്ല തിളക്കമുണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്യുതി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക ലോഹ ദ്യുതി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ ദ്യുതി ഉള്ളവയാണ് ജനറലി മെറ്റൽസ് ആർ മാലിബിൾ ലോഹങ്ങളെ പൊതുവെ അടിച്ചു പരത്താൻ സാധിക്കും ഇതും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അടിച്ചു പരത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് മാലിയബിലിറ്റി
ലോഹത്ത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ഓക്സൈഡുകൾ പൊതുവെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക അല്ലെ ലോഹ ഓക്സൈഡുകൾ പൊതുവെ ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന എന്താണ് തെറ്റാണ് ലോഹ ഓക്സൈഡുകൾ എന്താണ് കാണിക്കുക ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുക ഇനി അസിഡ് സ്വഭാവം കാണിക്കുക ആരാണ് അലോഹ ഓക്സൈഡുകളാണ് അലോഹ ഓക്സൈഡുകളാണ് അസിഡ് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് അടുത്തത് സം മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ചില ലോഹങ്ങൾ ബേസുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതും ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ചില ലോഹങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കും ബേസുകളുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയല്ലാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ എക്സോതെർമിക് ചേഞ്ച് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ചൂട് നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ താപമോചക പ്രവർത്തനം ഏത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അൻ ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് ആസിഡും ബേസും തമ്മിലുള്ള നിർവീര്യകരണം നമുക്കറിയാം ആസിഡും ബേസും തമ്മിലുള്ള നിർവീര്യകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ധാരാളം താപം പുറത്തുവിടും ഈ താപം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എക്സോതെർമിക് അഥവാ താപമോചക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആസിഡും ബേസും തമ്മിലുള്ള നിർവീര്യകരണം ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സോതെർമിക് ചേഞ്ച് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഡി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വിഘടിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് താപം ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വിഘടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് എൻഡോതെർമിക് പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അടുത്തത് മെൽട്ടിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഐസ് ഉരുകുന്നത് ഐസ് ഉരുകാൻ എന്ത് വേണം താപം വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഐസ് ഉരുകുന്നത് ഒരു താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് എക്സോതെർമിക് അല്ല എൻഡോതെർമിക് ചേഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ താപീയ വിഘടന താപം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിഘടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ താപീയ വിഘടനം എന്താണ് ഒരു താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇസ് എൻ അപ്പാരറ്റസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും ഡാഷ് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുക പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ അതായത് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിനെയാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് മണ്ണെണ്ണയും ജലവും കലർന്ന ഒരു മിശ്രിതം മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ ജലത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ അടുത്തത് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് വിത്ത് ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തിളനിലകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള പരസ്പരം കലരുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ ഇവയെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സ്വേതനം അതായത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഏതളവിൽ എടുത്താലും തമ്മിൽ കലരുന്ന രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളാണ് അസറ്റോണും ജലവും ജലത്തിന്റെ തിളനില നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അസറ്റോണിന്റെ അത് അമ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തിളനിലകൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് സേതനം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി വേർതിരിക്കാം ഘടക ദ്രാവകങ്ങളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല അതായത് തിളനിലകൾ തമ്മിൽ പ്രകടമായ അന്തരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രീതി പ്രായോഗികമാകൂ മാത്രമല്ല ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇവ വിഘടിക്കുകയും വരുത് അടുത്തത് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് വിത്ത് വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തിളനിലകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള പരസ്പരം കലരുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ ഇവയെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ ആംശിക സേതനം ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായി മെത്തനോളും എത്തനോളും കലർന്ന ഒരു മിശ്രിതം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്തനോളിനെയും മെത്തനോളിനെയും പരസ്പരം
ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് അംശിക സേചന രീതിയിലാണ് ഇതിലെ ഘടകങ്ങളായ പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ മുതലായവ വേർതിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കോമൺ സോൾട്ട് ഫ്രം സി വാട്ടർ കടൽ ജലത്തിലുള്ള കറിയൊപ്പ് കടൽ ജലത്തിൽ നിന്നും കറിയൊപ്പ് വേർതിരിക്കുന്നതിന് കടൽ ജലം കടൽ തീരങ്ങളിൽ വലിയ പാടങ്ങൾ കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തടങ്ങൾ കെട്ടി അവിടെ ശേഖരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കടൽ ജലം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാഷ്പീകരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ കടൽ ജലം നഷ്ടപ്പെടുകയും കടൽ ജലത്തിലുള്ള ഉപ്പ് ആ തടത്തിൽ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സിമ്പിൾസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ നെയിം ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീകം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ഏത് സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ നാമമായ നാട്രിയത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ എ എന്ന പ്രതീകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പൊട്ടാസിയം കാലിയം എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് കെ എന്ന സിമ്പിൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സി യു കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമമാണ് കുപ്രം ആ കുപ്രത്തിൽ നിന്നാണ് സി യു എന്ന വാക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സി യു എന്ന സിമ്പൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സി എ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലാറ്റിൻ നാമമില്ല അത് കാൽസ്യം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സി എ എന്ന സിമ്പൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ അതായത് ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീകം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കാൽസ്യമാണ് സി എ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീസ് കൺസ്യൂം ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്താണ് വൈദ്യുത ലേപനം അഥവാ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അഥവാ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി ഒരു ലോഹത്തിനു മേൽ മറ്റൊരു ലോഹം ആവരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ലോഹത്തിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലോഹനാശനം അതായത് കൊറോഷൻ തടയുന്നതിനും ഈ കട്ടി കുറഞ്ഞ ആവരണം സഹായിക്കുന്നു ആവരണം ചെയ്യേണ്ട വസ്തു വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും പൂശേണ്ട ലോഹം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലോഹത്തിന്റെ ലവണലായനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി ഒരു ഇരുമ്പ് വളയിൽ ചെമ്പ് പൂശണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പൂശണമെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് വള നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായും കോപ്പർ തകിട് ശുദ്ധമായ കോപ്പർ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായും ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പറിന്റെ ലവണ ലായനിയായ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വൈദ്യുത ലേബനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വൈദ്യുതിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വൈദ്യുത ലേബനം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുതോർജം അവിടെ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് അത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വൈദ്യുത ലേപനം ഒരു വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയോ അഥവാ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുത ലേപനത്തിൽ വൈദ്യുതോർജം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുത ലേപനം എന്താണ് ഒരു വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇസ് ആൻ എൻഡോ എർജിക് പ്രോസസ് എൻഡോ എർജിക് റിയാക്ഷൻ വൈദ്യുത ലേപനം ഒരു ഊർജാകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈദ്യുത ലേപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജം ആകിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഊർജാകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീസ് റിലീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേബനം നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രസ്താവന അവിടെ തെറ്റാണ് കാരണം വൈദ്യുത ലേപനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വൈദ്യുതോർജം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവ വൈദ്യുതോർജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ വൈദ്യുതോർജം അവിടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വൈദ്യുതോർജം അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയായ ഇവിടെ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് നാലാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ